வணக்கம் கைஸ் சாப்டர் ஃபைவ் பெர்மிடேஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் டியில் கொஷின் நம்பர் எயிட்டீன் டு கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி லாஸ்ட்டாக இருக்கிற த்ரீ சம்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட்டீன்த்து சம் பார்க்கலாம் என் நம்பர் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேன் பி ஃபார்ம்டு வித் த டிஜிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் விதவுட் ரிப்பீட்டேஷன் இஸ் டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் என்ன கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருக்கணும் ஈவன் நம்பராக இருக்கணும் ரிப்பீட்டேஷன் வரக்கூடாது மூணு கண்டிஷனை நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு சொல்லும்போது த்ரீ டிஜிட் நம்பராக இருக்கலாம் ஃபோர் டிஜிட் நம்பராக இருக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் டிஜிட் நம்பராக கூட இருக்கலாம் இப்போ த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு டேஷ் நம்ம போட்டுட்டோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் த்ரீயாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இங்கே த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு மேலே இருக்கிறது தான் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக வரும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் ஒன்னோ டூவோ போட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து லெஸ் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை ஆக்குபை பண்ணுறது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது மட்டும்தான் ஆக்குபை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈவன் நம்பர்னா லாஸ்ட் பிளேஸில் இங்கே ஈவன் நம்பர் எதிராக இருக்குது டூ ஃபோர் இந்த டூவும் ஃபோரும் மட்டும்தான் இந்த லாஸ்ட் பிளேஸில் ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ இது ரெண்டும் கண்டிஷன் அது போக இப்போ உங்களுக்கு என்னென்னா இல்லை ஈவன் வித்தவுட் ரிப்பீட்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க வித்தவுட் ரிப்பீட்டேஷன் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து என்ன வரக்கு வரக்கூடாது அகெயின் ஃபோர் வர முடியாது ஏன்னா ரிப்பீட்டேஷன் ஆகக்கூடாது இங்கே ஃபோர் வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே கட்டாயம் டூவாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அப்போது உங்களுக்கு ரெண்டு கேஸ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது என்ன கேஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரீயும் ஃபைவும் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை ஆக்குபை பண்ணிச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஒரு நம்பர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வேஸில் ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லை ஃபோர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ்லேயும் எண்ட் ஆகிற பிளேஸ் வந்து டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே எத்தனை வேல பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரீயும் ஃபைவும் ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை ஆக்குபை பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்க எண்ட் ஆகிறது வந்து டூவும் ஃபோராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் எத்தனை நம்பர் வச்சு ஃபில் பண்ண முடியும் ஒன்று த்ரீ ஆர் ஃபைவ் வச்சு ஃபில் பண்ண முடியும் அதனால் டூ அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் லாஸ்ட் பிளேஸை ஈவன் நம்பருங்கிறதுனால இந்த ரெண்டு நம்பர் வச்சு தான் நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டூ வேஸில் ஃபில் பண்ணோம் இதில் ஒரு நம்பர் போயிடுச்சு இதில் ஒரு நம்பர் போயிடுச்சு ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரீ நம்பர்ஸ் வச்சு தான் இந்த பிளேஸை ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ அதை த்ரீனு போட்டிருக்கோம் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்டூ த்ரீ இன்டூ டூ ஆன்சர் வந்து டுவெல் ஓகேயா பிகின் வித் ஃபோர் அண்ட் எண்டு வித் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது ஃபோர் ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரடாக இருக்கணும் எண்ட் ஆகிறது வந்து டூவாக எண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸை ஃபோரால் மட்டும்தான் ஃபில் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் பிளேஸை டூவால் மட்டும்தான் ஃபில் பண்ண முடியும் இங்கே ரெண்டு நம்பர் வச்சு ஃபில் பண்ணிவிட்டோம் ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரீ நம்பர்ஸ் வச்சு இதை ஃபில் பண்ணலாம் இப்படி ஃபில் பண்ணோன்னா நமக்கு ஒன் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னோட வேல்யூ வந்து த்ரீ ஸோ த்ரீ டிஜிட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வேஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் வேஸ் இருக்குது அதை தான் நான் இங்கே எழுதிக்கேன் த்ரீ டிஜிட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் வேஸ் இருக்குது ஓகேயா இப்போ ஃபோர் டிஜிட் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இது கிரேட்டர் தென் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் எதுனாலும் இருக்கலாம் ஓகேயா ஆனால் எண்ட் ஆகிறதுக்கு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈவன் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம லாஸ்ட்லேருந்து ஃபில் பண்ணலாம் லாஸ்ட் பிளேஸில் ஒன்று டூ இல்லை ஃபோர் இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வச்சு தான் ஃபில் பண்ண முடியும் அதனால் இங்கே டூ வேயில் ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு எழுதி இருக்கோம் இதில் ஒரு நம்பர் போயிடுச்சு ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபோர் நம்பர்ஸ் வச்சு இந்த பிளேஸை ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ நம்பர்ஸ் போயிடுச்சு ரிமைனிங் இருக்கிற த்ரீ நம்பர்ஸ் வச்சு இந்த பிளேஸை ஸோ த்ரீ நம்பர்ஸ் இங்கே ஃபில் பண்ணிட்டோம் லாஸ்ட்டாக டூ நம்பர்ஸ் இருக்குது அந்த டூ நம்பர்ஸ் வச்சு தான் இந்த பிளேஸை ஃபில் பண்ண முடியும் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஓகேயா இங்கே எப்பவும் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபில் பண்ணுவோம் இங்கே லாஸ்ட்லேருந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா ஈவன் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட் பிளேஸை ஃபோர் இல்லை டூ இந்த ரெண்டு நம்பரில்
ஆர் ஃபோர் டிஜிட்டாக இருக்கலாம் ஆர் ஃபைவ் டிஜிட்டாக இருக்கலாம் ஆர் ஆப்ஷன் இங்கே வர்றதுனால நம்ம இது மூணையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இது ஆப்ஷன் சியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஒரு கொஷின் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் கண்டிஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எத்தனை டிஜிட்டில் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ம் பண்ணும்போது அதில் எதுவும் கேசஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்க ஓகேவா இப்போ நைன்டீன்த்து சம் பார்க்கலாம் ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் ஆர் இட்டன் அண்ட் தெர் ஆர் ஃபைவ் லெட்டர் பாக்ஸஸ் ஏ நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஏ லெட்டர் கேன் பி டிராப் டிங் டு அ பாக்ஸஸ் ஆர் இன் ஈச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் லெட்டர்ஸ்க்கு நம்ம ஃபைவ் பாக்ஸ் ஃபைவ் டேஷ் போட்டிருக்கோம் ஓகே இதை வந்து ஃபைவ் லெட்டர் பாக்ஸஸில் போடணும் ஒரு பாக்ஸில் ஒரு லெட்டர் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆர் என் ஈச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டரை ஒரு பாக்ஸில் போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் பாக்ஸஸில் எதிலனாலும் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட் லெட்டருக்கு ஃபைவ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அடுத்து ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபோர் லெட்டர்ஸ்க்கு ஃபோர் ஆப்ஷன் இருக்கும் திருப்பி த்ரீ பாக்ஸஸ் தான் இருக்கு இந்த த்ரீ பாக்ஸஸில் ஒரு பாக்ஸில் ஃபில் போடுவோம் ரிமைனிங் இருக்கிற டூ பாக்ஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்கிற லெட்டருக்கு ஒரே ஒரு வேல தான் போட முடியும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு வரும் இதை ஆப்ஷன் பியாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இப்போ டுவெண்ட்டி சம் பார்க்க போகிறோம் என்சி ஒன் ப்ளஸ் என்சி டூ ப்ளஸ் என்சி த்ரீ ப்ளஸ் என்சி ஃபோர் ப்ளஸ் என்சி என்னு சீக்வல் டு டேஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி சம் வரும்போது நமக்கு என்சி ஒன் என்சி டூ என்சி த்ரீ வச்சு ஏதாவது ஃபார்முலா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் ஒரு ஃபார்முலா நம்ம முன்னாடி ஸ்கூலில் படிச்சிருப்போம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் ஈக்குவல் டு என்சி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ என்சி ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் என்சி டூ எக்ஸ் பவர் டூ அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் டூ பவர் டூ பவர்னு வந்திருக்கா ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் இருக்குது ஸோ ஒன் கூட எந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு டூ பவரில் வரும் ஸோ ஒன் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த வேல்யூ வந்து டூன்னு வரும் மேலே பவர் இருக்கிறனால டூ பவர் என் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அதனால் நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகேயா எந்த சம் இதே மாதிரி எந்த சம் கொடுத்தாலும் ஆப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷன் வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் இந்த என் பவர் ஒன் என் சாரி என்சி ஒன் என்சி டூ என்சி த்ரீன்னு வர ஃபார்முலா ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தா பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே டூ பவர் என்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ பவர் என்னுங்கிறனால நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஓகேயா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ வரும் ஸோ இதை டூ பவர் என் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பவர் ஜீரோ அப்புறம் இங்கே ஒன் பவர் ஒன் ஒன் பவர் டூ ஒன் பவர் என் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஒன் பவரை என்ன பண்ணாலும் அதோட வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ அதை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்சி ஜீரோ ப்ளஸ் என்சி ஒன் ப்ளஸ் என்சி டூ ப்ளஸ் என்சி த்ரீன்னு இருக்கு இங்கே கொஸ்டினில் என்சி ஒன் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு இங்கே என்சி ஜீரோ இருக்கு ஸோ என்சி ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து என்னது ஒன்னு ஸோ நம்ம அதுக்கு பதிலாக ஒன்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிற டேம் எழுதுறீங்க என்சி ஒன் என்சி டூ என்சி என் சொல்லிட்டு இந்த ஒன்னை வந்து லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா டூ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ என்சி ஒன் ப்ளஸ் என்சி டூ ப்ளஸ் என்சி த்ரீ ப்ளஸ் என்சி ஃபோர் அப் டூ என்சி என் வரும் இதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டூ என் மைனஸ் ஒன் இதை ஆப்ஷன் ஏயா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா இந்த கொஷினுக்கும் நம்ம ஆப்ஷன் தான் போகிறோம் ஆப்ஷனில் டூ பவர் என்னன்னு இருக்கு நமக்கு பைனாமியல் எக்ஸ்பேன்ஷன் உள்ள ஃபார்ம்லா தெரியும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் என்ல இங்கே டூ கொடுத்துருக்கனால எக்ஸுக்கு பதில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ டூன்னு வரும் ஸோ எக்ஸுக்கு இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இது வருது இங்கே என்சி ஒன்னுன்னு இருக்கு நமக்கு இங்கே என்சி ஜீரோ இருக்கு ஸோ இதுக்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்னு வந்துடும் அப்போ இங்கே உங்களுக்கு ரிமைனிங் டேர்ம் என்சி ஒன் என்சி டூ என்சி த்ரீன்னு இருக்கு இந்த வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம இதை அப்படியே வச்சுட்டு இதை இங்கே கொண்டு வரோம் ஓகே இதே கொஸ்டினை என்சி ஜீரோ